वीडियो दली ना वो CET 2017 नली बदन था यार एक न्यूमर कल्स ना सॉल्व मत पाए थे। Actually नहीं वो नोट अदरे ये बेरे डर प्रॉब्लम्स दिन के इजी आदम ता प्रॉब्लम्स संता आदम्स बोल दो आदरे बहालस्ट जना स्टूडेंट्स के ये तरह न्यूमर कल्स ना सॉल्व मत दो ता टेक्निक गुत्तीरो दिला So, correct answer is 
ಪವರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಟು ಎಸ್ ಬೋರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದೆ ಹೇಳ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಈಕ್ವಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎನ್ ಟು ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಎನೋ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ದ ಈಕ್ವಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಇಸ್ ಅಟೈನ್ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದರ್ ಫೋರ್ ದ ಈಕ್ವಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಎನ್ ಟು ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಎನೋ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಸಪೋಸ್ ನಾವ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಈಕ್ವಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ನ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸನ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ರೇಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲಿ ಪ್ರೀಮ್ ಅಟೈನ್ 
ಹಾಗೇನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಜನರಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್